Hello everyone! Teacher V is here and kumusta? Week 7 na tayo, quarter 3, at ang topic natin is about special right triangle theorems o ito yung 30, 60, 90 right triangle and 45, 45, 90 right triangle. So yung tinutukoy natin dito ng mga measurement is yung mga angle na ating right at triangle. So later, discuss natin yan isa-isa. Okay, so ready na ba? Don't forget, i-click muna ang like button, tapos i-share to sa mga classmates mo para dumami pa ang mga students na magagaling sa mathematics. Okay, so once done, let's start. So, ano ba ang ibig sabihin ng 30-60-90 right triangle? So, ito yung right triangle na merong measurement na 30 degrees, 60 degrees, and here, 90 degrees. So, kapag ganito yung ating right triangle, merong uh, formula para malaman or mas madali nating makuha yung mga measurement ng kanyang mga sides. So, una yung shorter leg, which is yung A. Ito yung shorter leg niya para makuha natin to Ang gagawin lang natin is get the one half of the hypotenuse. So, ano nga ba ang hypotenuse? Paalala ko lang na yung hypotenuse yung longest side ng right triangle. Yung pinakamahabang side o yung side na katapat ng right angle. Ito yung ating right angle. So, ano ang katapat na side niya? So, ito yon Yung segment AC or yung C. Ito yung tinatawag nating hypotenuse. At para makuha yung A, gagawin lang natin is kunin natin yung kalahati nitong hypotenuse. So, one half times C. Okay? Paano naman yung B o yung longer leg ng ating 30, 60, 90 right triangle? Sabi nito, square root of 3 times the shorter leg. So, pag nakuha mo na yung shorter leg, na ang, pag nakuha mo na yung measurement ng shorter leg, times mo lang yun sa square root of 3. Yun yung sukat ng longer leg or yung B natin dito sa triangle natin. So, B is equal to A square root of 3. So, makikita nyo, pinag-times lang yung sukat ng A sa square root of 3. At ang hypotenuse naman, o yung C, yung longest side, twice the shorter leg. So, doble ng A natin. So, 2A. So, yan lang ang tatandaan yung formula sa 30, 60, 90 right triangle. Magbigay tayo ng sample or i-apply natin siya. What are the values of x and y in the 30, 60, 90 triangle? So, meron tayong triangle dito. So, assuming na 30, 30, 60 yung angle niya, then 90, given yung ating hypotenuse, which is 4, or yung longest side, 4. Ano kaya ang sukat ng x and y, o yung mga legs ng ating right triangle? Unahin muna natin yung x at tandaan, na sa shorter leg, ang formula natin is 1 half of the C or the hypotenuse. Tapos sabi naman, pag nakuha mo na yung shorter leg, times mo lang yung shorter leg na yon sa square root of 3 para makuha mo yung B. So here, ang A natin or shorter leg is itong X. So ang gawin natin, 1 half no ating hypotenuse o nung 4. So 1 half times 4 or kalahati ng 4, Ano ang lalabas? Okay, so 1 half ng 4 is 2. So therefore, yung x natin dito is 2. How about yung y o yung b natin? Gagawin natin, ita times lang natin yung measurement ng shorter leg sa square root of 3. So meron na tayong shorter leg, yung 2. So yung 2, ita times lang natin sa square root of 3. So 2 square root of so, ayan na yun. Hindi na natin yan masasimplify. So, ang y natin is equal to 2 square root of 3. So, tandaan nyo lang yung formula natin para madali nyo masolve yung mga 30, 60, 90 right triangle. Okay. Next, punta na ngayon tayo sa 45, 45, 90 right triangle. So, dito naman, kung kanina 30, 60 yung measurement nung dalawang uh, angle na ating triangle bukod sa 90. Dito naman 45-45. So, equal yung angle niya pagkatas isang 90 degree. So, ito rin yung tinatawag nating isosceles right triangle theorem. So, ito siya. Yung dalawang 
angle niya is equal or congruent. Parehong 45. And syempre, yung isang angle, 90 palagi ito. So, 90, 45, 45. At kapag ganito nga, makikita natin na yung measurement ng mga legs niya ay equal or congruent. So, kung ano ang measurement ng A, yun na rin ang measurement ng B. Ang maiiba lang ng sukat dito is yung hypotenuse o yung longest side. O dito sa triangle natin, yung C. Ngayon, paano naman ang sukat nito? Each leg, or yung A and B, is square root of 2 over 2 times the hypotenuse. So, ito yung tatandaan natin. Yung square root of 2 over 2 times mo ngayon sa hypotenuse o dito sa C. Yun yung sukat na ating leg. While yung hypotenuse naman is square root of 2 times each leg. So, pag nakuha mo yung leg, times mo lang sa square root of 2. Yun yung sukat na ating hypotenuse. So, ito yung sa leg, C or yung hypotenuse times mo sa square root of 2 over 2. Tapos yung B, again, this is isosceles right triangle or 45-45. So, ibig sabihin, pareho yung sukat ng dalawang legs natin. So, B is equal to A, kung ano ang sukat ng A. Para naman sa C natin, yung leg or yung sukat ng leg ay ita times natin sa square root of 2. So, magpakita tayo ng sample. So, let's have this triangle. So, find the leg of the triangle given the 13 square root of 2 hypotenuse. So, meron tayong 45, 45, 90 triangle. Tapos, yung hypotenuse natin is 13 square root of 2. Hanapin natin yung sukat ng legs nila. So, equal lang naman yan. So, gamitin natin yung formula na binanggit natin kanina. So, para sa A, we have the hypotenuse times the square root of 2 over 2. Okay? So, kunin natin yung C. Ano yung C? 13 square root of 2. So, 13 square root of 2, tapos, i-times lang natin sa 2. Kasi nasa formula na to yung square root of 2 over 2. Square root of 2 times the square root of 2 is square root of 4. So, 13 square root of 4 over 2. At ano ang square root ng 4? Ang square root ng 4 ay 2. Kaya 13 times 2 over 2. At dito makikita natin na pwede natin i-cancel yung 2 kasi 2 divided by 2 is 1. So simply cancel it at may iwan na lang yung 13. So ang A natin dito na nakuha is 13. Yung A is 13 at ano ngayon ang measurement ng B? Okay, tama kayo. Ang B natin ay 13 din. Ayan. So, madali lang kapag ka 45-45-90. Para naman ko ganito, apply the isosceles triangle theorem in finding the length of the hypotenuse with a leg of 6 units long. So, given naman dito yung legs. So, 6 units yung ating leg, then 6 units na rin to. At ang hahanapin na lang natin is yung C or yung hypotenuse. So, ang formula sa C is yung A o yung leg times the square root of 2. Ayan, yun yung formula. So, ano yung A natin? 6. So, lagay lang natin yung 6, then copy square root of 2. Kasi nasa formula na siya. So, anong gagawin natin? Ito times mo ba natin to? 6 times 2 is 12? Okay, no. Ito na yung ating final answer. Yung C natin is 6 square root of 2. So, madali lang siya. Basta alam nyo or kabisado ninyo yung mga formula para sa pagkuha ng legs and hypotenuse ng mga right triangle natin. Okay, so yung summary lang natin. So, ito yung 30-60. Ito yung 45-45. So, dito 30 yung angle niya. Then, 60 here. At, ang pagkuhaan ng kanyang mga measurement para sa shorter leg, dito muna tayo sa 30-60-90. Kaya, lahatiin mo lang yung hypotenuse. Para naman sa longer leg, it times mo yung shorter leg o yung A sa square root of 3 at para naman sa hypotenuse niya, doblihin mo yung A or it times mo sa 2 yung A, yung shorter leg. Ayan, so yan yung tatandaan mo sa 30-60-90. Dito naman sa 45-45, dalawa lang ang tatandaan mo, yung A and C lang. Kasi nga, ang A and B dito is equal or congruent. Pareho lang sila ng sukat. So, para makuha yung leg, Ita times mo lang yung hypotenuse sa square root of 2 over 2. 
So, para naman sa hypotenuse, times lang natin sa square root of 2 yung ating leg. And yun na yung ating measurement for the hypotenuse. So, I hope na hindi kayo malito sa dalawang to. Okay? So, that's all for today. I hope na nakatulong ang video ko para maintindihan at mas mapadali ang pag-aaral mo sa mathematics. You can like this video and share this to others para lalong dumami ang mga nagmamahal sa mathematics. Pwede, pwede mo rin akong i-follow sa Facebook page ko, VTeach Channel, at mag-message doon kung may mga questions ka. Pero pwede, pwede ka rin namang mag-iwan ng comment or message dito sa ating video. So, kita-kita tayo ulit sa susunod kong topic. Goodbye!